I Sura Araf, ayah nomor 96, beliau ini nyaman. Walau anna ahli al-qura amanu wa attaqaw, lafatahna alaihim barakatan min as-samai wal-ard. Hvis byernes befolkning, hvis folket på jorden havde troet, hvis de troede på Gud, og frygtede Gud, det vil sige udførte de handlinger, som de burde udføre, så vil der blive åbnet for velsignelser fra himlene og jorden. Himlene er her måske både bogstaveligt talt, at det vil komme fra himlen, men også i overført betydning, det vil sige, at det vil komme oppefra. Og med andre ord, det vil sige, at der kommer fra Gud i form af viden, og måske mere vigtigt end det, spiritualitet, den ægte spiritualitet, det vil sige nærheden til Gud. Den dybere forståelse af virkeligheden. Og fra jorden, det vil sige, at mennesket vil opnå evnen til at kunne bruge jorden endnu bedre. I vores tid føler vi, at vi har en ekstrem god evne til at kunne styre og kontrollere vores jord, det vil sige bruge den på den mest optimale måde. Men stadigvæk har vi ikke noget brygdel af, hvad der kan bruges af den her jord, hvad man kan få ud af den her jord. Og det er først noget, vi er ved at stille og roligt arbejde os frem til. Hvis vi havde troet på Gud, hvis hele jordens befolkning troede på Gud og udførte de gerninger, som de skulle udføre, det vil sige gør det der obligatorisk holde sig for det, der er forbudt, så vil velsignelserne strømme ned oppefra i form af Guddommelig velsignelser, og selv fra det materielle side vil det strømme velsignelser. Walakin kaddabu fakhathnahum bimakanu yaksibu. De her personer, de løg, der bliver selvfølgelig, selvfølgelig talt om en bestemt befolkningsgruppe, de løg, de benægtede Guds eksistens, og de handlede ikke sådan, som Gud havde befalet dem at handle. Så derfor ville de blive straffet for det, som de havde gjort.